বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا شو بريو درشوك بندو أجي بشوني أمي أبنا دير كاتي وفستيت هوي چي تاهو چه جيب شمپور كي كيشو كتا علو چونا كورا اي جيب دي عمرا جي شمستو شوريوت بروتي كاج كوري نشد دوكاد جاء الله قرآن ابن بشن ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنو حديثه اما در که نشد کرد چهن شئی شمپور کے کوئیکٹی جنیش اپنا در شامنے پوری بشن کرد جو نامی اشی چی و ما توفیقی الا بلا امر ای جیب دی میتھا کتا بولی جا پور بیر بشوی آلو چونہ ہوئے چھے اللہ تعالی قرآن اما در که بولچن ولا تقف ما لئی سلا کا بہ علم امون جنیش شر پیچھو نے پورونا جی با پر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تمار درشن شكتي تمار شربن شكتي من تمار شوك تمار كان آر تمار أنتو كورن جيقولو الله تعالى تماك دان كوري چن كالك كياموتر ماتي يقولو شمپور كي تماك جيقاشا كورا حبه با تمي جيقاشي تو حبه يقولير كوئي فيات طلب كورا حبه جيقولي امي اپني با امرا كي بابه كون كاجه بابهار كوري چي कल के क्या मुतर माठे एगुलो शंपुर के आमदर के जिग्गशा करा होगे आम्रा जो दी ताश होठी पोते बैयी करे था कि तले इन्शाअल्लाह होता आला एगुली आमदर होए जन्नते जवार कारण होगे और एगुलो जो दी आम्रा होठी पोते शब्द बबहर ना करे था कि ताहुले एगुलीर कारणे कल के होय तो आमदर के जहान नमी जेते होते परे वली शतर को कोट्टे की आमदर के बोलचें जे जारा किना बचा करे तराव जो दिश होत्तो को था बस होत्तेर आश्रय नहीं तले तादर किना बचा थे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बरकत दान करें उन्हें क्या आचे किना बचार क्षेत्रे व्यवसायीरा कतोजे मिथ्या बोले आर कतोजे मिथ्यर आश्रय नहीं जब बोले शेष करा जावे ना खा� मिथ्या कथा बोल बे कसमों का बे जे आलर कसम करे बोलचे आमी या तो दिए किने ची बा इटा खूब भालो इटा खूब शुंदर ऐ भाबे मिथ्या कथा बोले ओरा मुने करे जे इते आमर व्यवसा खूब चालू हो बे किंतु व्यवसा होय तो खूब चालू हो बे जीनिश होय तो खूब बिक्री हो बे किंतु ताते कुनु बोरको थक बे ना तादर उदीकार आचे मने नवा और ना नवा आपने बेस्टचन आमी किंची आमर किने फिरे दवा और आपनर फिरिये नवा तो तो खोल पोर्जन तो उदीकार था के मालम या तफर्रा का जो तो खोल न तारा एक ओपोर थे के बिच्छेद हुए चे तो तो खोल पोर्जन तो नवा दवार व्यापारे तादर एक्तियार आचे उदीकार आचे इच्छा होले न ना है फिरोद दे बे अनुरूप भावे जब बिक्री करते इच्छा होले शे फिरिये नीते पार बे जब तक कुन न एके ओपोर थे के उरा बिच्छेत हुए चे जो ये तारा सोत्तो बोले एके ओपोर के वो भाई या ना आर पोरिस्कार करे जो दी बोले दाई भाई आमर जिनिस्त होच्चे ए रोकोम ए धरोनेर मिथ्यार जो दी आश्रय ग्रहण ना क وَإِنْ كَذَا بَا کیندو تارا جو دی مِتھار آشروئی نئے مِتھا کورے جو دی بولے جا امار جنشتہ ای رکوم او رکوم دھوکا دیوار کارونے با پرتارونا کورار ادشش جو دی مِتھار آشروئی گوہن کورے وَكَتَ مَا آج جو دی دوش کے تارا گپون کورے نیوا دیوار دے پارے موہے قط برکت بائی ہیما تا دیر بیچا کنار مد دے جے برکت تھاک بے شئی برکت تا نسٹ ہوئے جا بے شئی برکت آر تھاک بے نا شئی برکت کے تولے نوا ہو بے میتھا کتا بولار کارونے اے بان دوست کے گپون رکار کارونے مانو شونے شمائی کچھ بکری کرتے گے چھے گھوری ہوگ موبائل ہوگ جینش پتر ہوگ 
আরো যে সমস্ত জিনিস আসবাবপত্র আছে যা আমরা বেচা কিনা করি অনেক সময় জিনিসটা খারাপ কিন্তু মিথ্যা কথা বলে দিয়ে বলে এটা খুব সুন্দর এর মধ্যে কোনো দোষ নেই এর মধ্যে কোনো খারাপই নেই এবং তার মধ্যে আসলেই দোষ আছে কিন্তু সেই দোষটাকে গোপন করে এতে কিন্তু মুসলমানদেরকে ধোকা দেওয়া হয় প্রতারণা করা হয় আর আমরা ভালো করে জানি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন মান গাসানা ফালাইসা মিন্না মান গাসানা ফালাইসা মিন্না যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না হাদিসের মধ্যে আছে মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ নবী বাজারে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি তার শস্য বিক্রি করছিল আল্লাহ নবী তার শস্যের বস্তার মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন যখন হাত ঢুকিয়ে দিলেন আঙ্গুলগুলো আল্লাহ নবীর ভিজে ভিজে লাগলো মানে তলায় ভিজে আছে আর কি ওপরে শুকনো রাখছে লোকটি আর তলায় ভিজে জিনিস রাখছে তখন আল্লাহ নবী সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন মা হাদা ইয়া সাহাবাত একই ব্যাপার তলায় দেখতে ভিজে রয়েছে ওপরে তোমার শুকনো তলায় কিন্তু ভিজে ব্যাপারটা কি তখন সেই লোকটি বলল যে ইয়া রসুল আল্লাহ পানি হয়েছিল পানির কারণে ভিজে গেছে তখন আল্লাহ নবী তাকে বললেন ভিজেই যখন গেছিল তাই ভিজেগুলো ওপরে রাখতে যারা কিনতে আসত তারা দেখে শুনে কিনত তারা ইচ্ছা হলে কিনতো না হয় কিনতো না কিন্তু তুমি তাদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য শুকনোগুলো ওপরে রেখেছ আর ভিজেটাকে তলায় রেখেছো এটা তো পোতারোনা এটা তো ধোকা দেওয়ার ব্যাপার হয়ে গেল অমান গাছ না ফলে সামিন না আর যে ব্যক্তি ধোকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হয় না বা আমার দলভুক্ত হয় না তো ভাইরা আমার যে কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে বেচা কেনাতেও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না বরং বেচা কেনাতেও সত্য পথে থাকতে হবে সত্যর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে সত্যভাবে ব্যবসা করতে হবে ইনশা আল্লাহ তালা সত্যভাবে যারা ব্যবসা করে সত্যতা যারা অবলম্বন করে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের ব্যবসার মধ্যে বরকত দান করেন কিভাবে ব্যবসা চালু হবে কিভাবে খরিদ্দাররা কাস্টমার আপনার কাছে আসবে আপনি জানেন না এ ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেন সমস্ত কিছুর মালিক মহান আল্লাহ রবুল আলমিন বাস আমাদের আস্থা বা ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর ওপরে যে যদি আমরা সত্য পথ অবলম্বন করি মিথ্যা থেকে নিজেকে বাঁচাই ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বরকত দান করবেন আর এতে আমাদের অনেক বরকত থাকবে আর মিথ্যা আশ্রয় গ্রহণ করার পরে যদি খুব বিক্রি হয় খুব চালু হয় খুব ব্যবসা চলে চললেও কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার ওই ব্যবসায় বরকত দেবেন না আপনার ওই পরসাই কোনো বরকত থাকবে না আর যে জিনিসের মধ্যে বরকত থাকে না তা লাখ লাখ এলেও পূরণ হবে না প্রয়োজন বাড়তেই থাকবে আপনি দেখবেন কত হাজারো হাজার মানুষ আছে যাদের টাকা পয়সা বিষয়ী সম্পত্তির কোনো কিছুর অভাব নেই কিন্তু যেন তাদের অভাব মিটে না প্রয়োজন যেন পূরণ হচ্ছে না অনেক টাকা বেতন পায় তাও যেন সংসার চলে না মাস শেষ হওয়ার আগে আগেই যেন তার বেতনের টাকা সব শেষ হয়ে যায় কেন কারণ সৎ পথে হয়তো উপার্জন করতে পারে না মিথ্যা হয়তো আশ্রয় গ্রহণ করেছিল মিথ্যা ভাবে হয়তো উপার্জন করেছিল কিংবা ভালোভাবে তার দায়িত্ব সে পালন করে না যার কারণে তার টাকার মধ্যে বরকত থাকে না তাই বেশি হওয়া সত্ত্বেও বরকত না থাকার কারণে এগুলি সব নষ্ট হয়ে যায় অতএব প্রত্যেক মানুষের উচিত যে কতটা অবলম্বন করবে ব্যবসার ক্ষেত্রেও মিথ্যা কথা বলবে না বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে মিথ্যা কথা থেকে সতর্ক করেছেন এইভাবে মিথ্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটাও মানুষ অনেক সময় বলে সেটা হচ্ছে মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলা এটা জীবের একটা আপদ বা কুকর্ম যা আমরা এই জীব দিয়ে করে থাকি স্বপ্ন দেখি অথচ মানুষকে এসে বা বন্ধু মহলে এসে সাথীদের সাথে বলে আজকে রাতে আমি এই 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 দেখেছি অনেক কিছু পরিবেশন করে আমি রাতে আজকে এরকম এরকম স্বপ্ন অথচ সে তা দেখেনি মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলা এটা বড় অপরাধ আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাই হাদিসের মধ্যে বললেন মান তাহাল্লামা বেহিলমিল লামিয়ারা কুল্লেফ আইয়া বাইনা শাইর আল ওমান সৌরা সুরতন কুল্লেফা আইয়ান ফাকাফি ওয়ালাই সবে না আফিক বখার শরীফের হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি কোনো স্বপ্ন গড়ে বলে অথচ সে দেখেনি তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমতের দিনে বাধ্য করবেন আইয়া আকেদা বাইনা শাইর আতাইনে দুটো জবের মধ্যে সংযোজন সৃষ্টি করার কাজে আল্লাহ তাকে বাধ্য করবে যে তুমি এই দুটো জবের মধ্যে সংযোজন সৃষ্টি করো মিলিয়ে দাও ওয়ালাইয়া ফাল 
তা কিন্তু সে কোনোদিন পারবে না স্বাভাবিক কথা দুটি জব জবের দানা যদি আমরা কেউ মনে করি যে এই দুটির মধ্যে আমরা জোড়া লাগিয়ে দিব তা কোনোদিন পারা যাবে না কোনোদিন সম্ভব নয় মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বললে আল্লাহ তালা কালকে কেয়ামতের মাঠে এরকম করে বাধ্য করবেন যে তুমি এই দুটি জবের মধ্যে সংযোজন সৃষ্টি করো অথচ তা কিন্তু করতে পারা যাবে না একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় জানার জন্য দেখুন ইসলামী নৈতিকতা দেখুন আদব আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় श्रृंखलारृशाली सब आलोचना चले आसते मालिक अलमोल सकल सृष्टि जगत मालिक तुम मजबूत कर देवे ईमान कुरान और आधुनिक विज्ञान परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् विश्वनबी मुहम्मद रसल्लाह सल्लाह अलहसल्लम मिथ्या स्वप्न जरा गोरे बोले তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন বখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলে তাকে দুটি জবের মধ্যে সংযোজন সৃষ্টি করতে বাধ্য করা হবে কালকে কে আমতি আল্লাহ তালা তাকে দুটি জবের দানা দিয়ে বলবেন যে এই দুটির মধ্যে তুমি সংযোজন সৃষ্টি করে এই দুটোকে মিলিয়ে দাও ওলাইয়া ফাল অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না অমান ইস্তামা ইলা হাদি সে কৌমিন অহম লাহুক আরিহুন আর কেউ যদি কোনো জাতির কথা কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করে যা তারা চায় না যে সে তাদের কথা শুনুক কালকে কে আমতের মাঠে তার দুই কানে শিশে গলিয়ে ঢালা হবে অমান সাউরা সুরা প্রদ্দিবা ও কুল্লেফা আয়ান ফাঁকা ফিহা আর যে কোনো চিত্র আঁকবে বা ছবি তুলবে ছবি আঁকবে তাকে শাস্তিও দেওয়া হবে এবং তাকে বাধ্য করা হবে বলা হবে যে তুমি যা এঁকেছো যা তুমি অঙ্কন করেছো তার মধ্যে তুমি আত্মা দাও প্রাণ সঞ্চার করো ওলাই হিসাবে না আফে সে কিন্তু তা কখনোই বা কোনো দিনই করতে পারবে না অনুরূপভাবে এই জীব দিয়ে আমরা যে অপরাধটা করি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা মিথ্যা সাক্ষী দিই আল্লাহ তালা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বলেছেন আর মিথ্যা সাক্ষী থেকে আমাদেরকে বিরুদ্ধ থাকতে বলেছেন তাই আল্লাহ তালা বলেন ইয়া আইহাল্লা দিন আ মানু হে ইমানদার গণ তোমরা ন্যায় বিচারের উপরে স্থির থাকো প্রতিষ্ঠিত থাকো আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেবে যদি এই সত্য সাক্ষ্য তোমাদের নিজের বিরুদ্ধে হয় তোমাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে হয় এবং তোমাদের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয় তাও তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেবে 
মিথ্যা সাক্ষ্য কোন সময় দেবে না যদিও তা তোমাদের তোমাদের পিতামাতার বা তোমাদের কোন আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয় তবুও সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ওপরে তোমরা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এই এখন গানি আন ও ফকিরা ফাল্লাহ আউলা বেহিমা কেউ ফকির হোক বা ধনী হোক আল্লাহ রবুল্লা আলিমিন তাদের অধিক ঘনিষ্ঠতর অতএব আদল ইনসাফ এবং সুবিচার করার ব্যাপারে তোমরা পবিত্রের অনুসরণ করবে না ও ইন তাল উ আউ তু যদি কেউ বক্র পথ ধরে বা সত্য থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে লেই তার এ কথা জেনে রাখা দরকার যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত যা সে করে বা যা সে বলে অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেকটি আয়তের মধ্যে বলছেন সুরাতুল মা এদার মধ্যে আল্লাহ বলছেন প্রতিষ্ঠিত থাকবে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ওপরে তোমরা প্রতিষ্ঠিত থাকবে অবিচার করবে না মিথ্যা সাক্ষী তোমরা দিবে না সত্য সাক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা প্রতিষ্ঠিত থাকবে কোনো জাতির সাথে তোমাদের বিদ্বেষ এবং শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত না রাখে কারো সাথে শত্রুতা আছে কারো সাথে আপনার বিদ্বেষ আছে এই শত্রুতা আর বিদ্বেষ থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না বরং যদিও তাদের সাথে তোমাদের বিরোধ আছে বিদ্বেষ আছে শত্রুতা আছে তবুও তোমাদের উচিত হবে সত্য সাক্ষ্য দেবে এবং এই বিদ্বেষ ও শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য থেকে ফিরিয়ে না রাখে বা বিরত না রাখে এদেলু ও আকরা বলি তাকুয়া যে তোমরা সব সময় সুবিচার করো আল্লাহ তালার এটা সব থেকে নিকটতম জিনিস যে মানুষ একে অপরের সাথে সুবিচার কায়েম করবেন অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমেনদের গুণ বর্ণনা করছেন যারা সত্য সাক্ষ্য দেয় তাদের গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তালা বলছেন সত্য সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে মুমেনদের গুণ বেশেন সোরা ফুরকান আল্লাহ তালা বলছেন মুমেনদের গুণ হচ্ছে যে তারা সব সময় সত্য সাক্ষী দেয় মিথ্যা সাক্ষী থেকে তারা নিজেকে বিরত রাখে ওই দামার রবিল লাগবে যখন কোনো বেহুদা অন্যায় জিনিস তারা দেখে বা অন্যায় ও বেহুদা জিনিসের পাশ দিয়ে যখন তারা যায় মার্র কেরামা তখন তারা নিজেকে বাঁচিয়ে সম্মানের সাথে সেখান থেকে তারা এড়িয়ে চলে যায় এটা হচ্ছে মুমেনদের গুণ অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা মুমেনদের গুণ সম্পর্কে বলছেন যে মুমেনরা এমন যে তারা সব সময় সত্য সাক্ষ্য দেবে সুরা মারিদ আল্লাহ তালা বলছেন যে মুমেনদের গুণ হচ্ছে তারা সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ওপরে কায়েম থাকে আল্লাহ শাহাদাতেহিম কায়েমুন প্রতিষ্ঠিত থাকে তারা তারা অনর থাকে অবিচল থাকে স্থির থাকে তারা কোনো দিন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না আর তারা নিজেদের নামাজের যত্ন নেয় এরাই হবে জান্নাতে সম্মানী মানে আল্লাহ তালা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে সম্মানিত করবেন তারা সব সময় জান্নাতে থাকবে এবং জান্নাতে তারা সম্মান লাভ করবে তো আল্লাহ তালা মুমেনদের গুণ বর্ণনা করে বললেন যে এরা মুমেন এরা এমন যে এরা কোনো দিন মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ওপরে এরা কায়েম থাকে এটা হচ্ছে মুমিনদের গুণ তো এখানে আমাদেরকে যে কথাটি বলা হচ্ছে আল্লাহ তালা যে জিনিসটা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যখন সাক্ষ্য দেব তখন সত্য সাক্ষ্য দেব কোনো দিন কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেব না সত্য সাক্ষী দেওয়াই হচ্ছে মুমিনদের গুণ বিশেষ সবসময় মুমিনরা সত্য সাক্ষ্য দেবে আর মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে বিরত রাখবে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন আহলা উনাব বেকুম বে আকবার ইল কেবা এর কালো বালা রসুল আল্লাহ কাল আল ইসরা কুবিল্লাহাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন আচ্ছা বলো আমি কি তোমাদেরকে বড় পাপ সম্পর্কে অবগত করব না বড় পাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দিব না কালো বালা ইয়া রসুল আল্লাহ তখন সাহাবিরা বললেন যে অবশ্যই বলুন বড় পাপ কাকে বলে তখন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সর্বপ্রথম বড় পাপ সম্পর্কে যেটা বললেন সেটা হচ্ছে আশির কুবিল্লাহ সব থেকে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরিক করা আল্লাহর মতো কাউকে মনে করা আল্লাহ যা পারেন তা অন্যরা কেউ পারে এরকম ধারণা করা আল্লাহর রবিয়াতে শরিক করা আল্লাহর উলুহিয়াতে শরিক করা আল্লাহর গুণাবলী এবং তার নাম সমূহে শরিক করা ইত্যাদি শরিক করা হচ্ছে সব থেকে বড় পাপ মহাপাপ 
তাই আল্লাহ নবী তার উম্মতকে সতর্ক করে বলছেন এক নম্বরের মহাপাপ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা আর দুই নম্বর হচ্ছে ওকুল ওয়ালে দেন মা মাপের অবাধ্যতা করা মা বাপদের যে কত সম্মান তাদের যে কত মর্যাদা আমরা যদি জান্নাত যেতে চাই তাহলে আমাদেরকে মা বাপদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে তারা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন কথা ব্যবহার আচার আচরণ চলাফেরা ইত্যাদির মাধ্যমে যেন তাদেরকে আমরা কোনোভাবে কষ্ট না দিই এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যদি কারো পিতা মাতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে মনে করে নিবেন আপনার জন্য জান্নাত যাওয়া খুবই কঠিন হয়ে যাবে ওই জন্য তো মহান আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা ইসরা প্রথমে আল্লাহ তালা নিজের কথা নিজের হকের কথা বলার পরে দ্বিতীয় নম্বরে মা বাপের অধিকারের কথা আমাদের কে শুনিয়েছেন তা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে আল্লাহর অধিকারের পর সব থেকে বড় অধিকার যাদের তারা হলেন আমাদের পিতা মাতা তাদের ব্যাপারে উদাসীন হলে চলবে না তাদের খোঁজ খবর রাখার ব্যাপারে একেবারে মানে ভুল থাকলে চলবে না সব সময় তাদের অধিকারের কথাটা আমাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে কারণ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর একটি হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে তাদের কথা বলতে গিয়ে একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ মানে আহাক কন্যা আছে বেহুসনে সাহাবাতি ফা কালা উম্মুক কালা সুম্মা মান কালা উম্মুক কালা সুম্মা মান কালা উম্মুক তোমার চারবারে আল্লাহ নবী বাপের কথা বললেন আল্লাহ নবী তিনি হেলান লাগিয়েছিলেন এই কথাটা বলার পরে তিনি হেলান ছেড়ে দিয়ে সোজা করে বসলেন তারপরে বললেন অসাহাদাত জোর আর সব থেকে মহাপাপ হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া সাহাবি বলছেন আল্লাহ সাকাত এই মিথ্যা কথা বলাটা এই কথাটা আল্লাহ নবী বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন বারবার রিপিট করছেন মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া সাহাবিরা বললেন আমরা তখন বললাম যে হাই যদি তিনি চুপ করতেন তিনি কি আর চুপ করবেন না নাকি বারবার কি এটা বলতে থাকবেন তো ভাইরা আমার রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই কথা থেকে বারবার রিপিট করা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া সত্যিকারের অতীব বড় অপরাধ কারণ এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কারণে কত অধিকার যে নষ্ট হয়ে যাবে এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কারণে কত মানুষের যে কত ক্ষতি হয়ে যাবে এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কারণে সমাজে যে কত অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে এই মিথ্যা সাক্ষীর কারণে আরও কত অন্যায় অনাচারের যে দরজা খুলে যাবে এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কারণে কত অন্যায়ের পথ যে সুগম হয়ে যাবে তা হয়তো আমি আর আপনি বা আমরা যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিই তারা আমরা হয়তো ধারণা করি না কিন্তু আসলেই জিনিসটা খুবই বড় এবং খুবই বড় অন্যায় তাই প্রত্যেকটা মানুষের উচিত হচ্ছে যে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া থেকে এই জীবটাকে কন্ট্রোল করবে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া থাকে এই জীবের হেফাজত করবে কারণ এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া হচ্ছে জীবের একটা বড় অপরাধ যে অপরাধ থেকে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তো এই কোরআনের আয়াত এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা পরিষ্কার কথা বুঝতে পারছি যে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া সত্যিকারের অতীব বড় অপরাধ একজন সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে বললেন আখবেরনি আনিল কাবাই হে আল্লাহ রসুল আমাকে কাবিরা গুণা সম্পর্কে বলেন যে কি কি জিনিস আছে যা করলে কাবিরা বা বড় পাপ হয়ে যায় তখন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আল ইসরা কুবিল্লাহ এক নম্বরে মহাপাপ হচ্ছে যে আল্লাহর সাথে সিরিক করা কালা সুম্মা মাদা সাহাবি বললেন তারপরে কি তখন আল্লাহ নবী বললেন সুম্মা ও কোকুল ওয়ালে দেয় তারপরে মহাপাপ হচ্ছে মাতা পিতার বিরোধতা করা কালা সুম্মা মাদা তারপর কি তখন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন সুম্মা শাহাদাত জোর তারপরে বড় পাপ হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া এটা হচ্ছে বড় পাপ মহাপাপ যে পাপ থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হয় বা যে পাপ অটোমেটিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা হয় না যে পাপের জন্য বিশেষভাবে মানুষকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয় এইভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আর একটি হাদিসের মধ্যে বলছেন আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে আপনি কাবিরা গোনা সম্পর্কে বলেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কাবিরা গোনা হচ্ছে সিরিক করা আল্লাহর সাথে আর মা বাপের অবাধতা করা আল এমিনুল গমুস আর কাবিরা গোনা হচ্ছে এমিনুল গমুস সাহাবি বলছে আমার এমিনুল গমুস অমিনুল গমুস কাকে বলে তখন আল্লাহ নবী বলছে আল্লাহ দিয়ে একটা ও হাক্কা ইমরি মুসলিমিন বেয়ামিনহি 
এমিনুল গোমস মানে মিথ্যা এমন কসম যে কসম খাওয়ার ফলে বা যে কসমের দ্বারাই কেউ তার অপর ভাইয়ের মাল বা তার জিনিসপত্র আত্মসাত করে এটাকে বলা হয় এমিনুল গমস মিথ্যা কসম যে মিথ্যা কসমের ভিত্তিতে কেউ তার ভাইয়ের মাল আত্মসাত করে তো মিথ্যা কসম এবং মিথ্যা সাক্ষ্য এগুলা যে অতীব কঠিন এবং ভয়াবহ জিনিস তা আমরা সত্যিকারের বুঝতে পারতে আছি তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থেকে নিজের এই জীবটার হিফাজত করবে মিথ্যা সাক্ষী থেকে নিজের এই জীবটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে তাহলে কালকে কে আমাদের মাঠে এই জীব আমাদের জন্য বিপদের কারণ হবে না আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের হিফাজত করেন আমরা যেন জীবের হিফাজত করতে পারি ও সাল্লাহ আলা নবী আনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও সাহবিহি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম তাদের নিজস্ব ঝুঁকি আর প্রতীক্ষার ক্ষণ লাভ কিংবা ক্ষতি নিশ্চিত নয় তবে এমন কি কোন বিনিয়োগের কথা আপনার জানা আছে যা আশ্বাস দেবে নিশ্চিত লাভের এই জীবনে না বরং পরকালে হ্যাঁ এমন একটা বিনিয়োগ যা আল্লাহ সালার পথে আমাদের সাথে অংশ নিন আল্লাহ সালার সত্যবাণী ছড়াতে মানব জাতির কাছে সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আল রায়ন ব্যাংক সাতচল্লিশ ক্যালথাউট রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি এক পাঁচ এক টিএচ পাউন্ড একাউন্ট নম্বর শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি চার নয় এআরএ ওয়াই তিন শূন্য 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 আট তিন শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক সোর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সুইফট বিআইসি কোড এআরএ ওয়াই জিবি দুই দুই টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন সাপোর্ট এট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ उपस्थापन गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कहनी कल रत आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाएंगे